Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yüz tüylerinden kurutuluyoruz. Ben aslında yüzümü sürekli alıyorum. Daha önce deneyenleriniz vardır belki de bilmiyorum ama ben şu markayı doğru mu söyleyeceğim bilmiyorum ama Remove şunu bir denemek istiyorum. Başka markalarla da denedim. Normal konserve, tanaçan, sira adalarla falan da denedim ama şu pratik olur diye bir denemek istiyorum. Birlikte deneyelim isterseniz. İşinler şöyle büyük ağda bezleri çıkıyor. Bunlarla hani e, bacakları, kolları büyük bölgelere alabilirsiniz. Hani bıyık, küçük bölgeler için daha çok Şunlar var. Şunları koymuşlar. Onun bir küçüğü var şu boyda. Bununla da yine dediğim gibi artık boyuta göre seçebiliyorsunuz. Şunlar da temizleme mendilleri. Yaptıktan sonra şunlarla da temizliyorsunuz. Ben sonucu merak ediyorum. Hani kuafördeki gibi iyi alacak mı? İlk başta bir bıyıkla bir deneme yapmak istiyorum. Ee, öncelikle cildinizde nemlendirici, krem vesaire hiçbir şey bulunmaması gerekiyor. Cildinizin de terli, nemli olmaması gerekiyor. Bu hangi markayı kullanırsanız kullanın. Ne yüzünüze ağda yapacaksanız hiçbir şekilde cildin nemli olmaması gerekiyor. Terli de olmaması gerekiyor. E, gerekiyorsa bu bebek pudralarından çok az elinize değdirip cildinize değdirebilirsiniz. Terli olduğunuz müddetçe en iyi ağdayı da kullansanız pek fazla almayacaktır. Bir kısmı kalacak. Şu küçükle başlayacağım. Bakalım. Şu tüylerden kurtulabilecek miyiz? Yani normalde şöyle elle bir sürtmemiz gerekiyor ama böyle çok fazla bir ısınır ben düşünmüyorum. O yüzden cilde sürdükten sonra sürtmeyi tercih ediyorum. Ee, şöyle kolay açılıyor zaten. Bir daha kontrol ediyorum. Bu havalarda malum terleniyor. Bölge iyice bastırıyorum. Hafif ısınmasını sağlıyorum. Yeterli herhalde. Biraz hızlı çekmeniz gerekiyor. Yavaş çekerseniz hem canınız açır hem de az alacaktır. Bir de yöne doğru her zaman çekmek gerekiyor. Yine almaz çünkü. Bakayım. Ya Benim zaten ufak olduğu için yani ufak olmasına rağmen Aldı. Ekranda çok fazla gözükmeyeceği için göstermiyorum. Hemen hemen aldı bence. Yine bu tarafa ben sürüyorum. Yine burada bu yöne doğru çekmek gerekiyor. Genelde niye böyle gösteriyorum? Hemen hemen herkesin yönleri bu şekildedir. Ha, başka şeyler değdirmişsinizdir. Çok fazla cımbız vesaire oynamışsınızdır. Yönleri değişmiştir. Yine dediğim gibi eğer yön aşağı doğruysa siz bu tarafa doğru çekeceksiniz. Yani yönün Tam tersine doğru çekeceksiniz. Alıyor. Hafif bir acı oluyor. Şu bölgede benim biraz yoğunluğum var. Yani o bölgeyi alıyorsa demektir iyi alıyordur. Çünkü bıyıkta çok anlayamıyorum. Bıyıkta fazla bir şey yok. Bir büyük boyunu açacağım şimdi. Alan O alan biraz daha geniş olduğu için yine bakıyorum çok fazla terli değil. Üstünden biraz Geçiyorum hatta bayağı bir geçiyorum. Hem iyi yapışmış oluyor hem de ağda hafif o katılığı gidiyor biraz ısınıyor. Bence tamam. Şimdi çekiyoruz. Biraz acıyabilir bu. Yani bayağı aldı. Yani oradan çok görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu tarafla şu taraf arasında bayağı fark var. Yani yüzde 90-99'u alıyor diyebilirim. Çok çok kısaya fayda etmiyor. Şu tarafa yine yapıştırıyorum. Dikkat edin kaşlar gitmesin. Yani kaşa zaten çok fazla yetebilecek güçte olduğunu sanmıyorum. Kaşı biraz daha zayıf, ince telli olanların kaşını götürebilir. Bu acıyacak. Oh. Yani biraz saçım da gitti ama saçımın gitmesi bu güçlü olduğu anlamına geliyor. <gülüyor> Şöyle bir şey. Yok yok bayağı aldı. Şimdi şu alın bölgesinde deneyeceğim. Hani alında biraz daha şuralarda az oluyor. Ben şuradaki aslında ayva tüyleri de almış oluyorum. Yani ben rahatsız olduğum için onları alıyorum. İsteyen almayabilir. Belirli bölgelerini alabilir. Şu orta 
büyüklükteki bezi deneyeceğim. Burada şurada hatta özellikle almak istediklerim var. Onlar biraz daha böyle sert. Onları da alıyorsa zaten yani bundan sonra ben bunu kullanabilirim. Acıyabilir. Oh, bayağı ağlı ya. <gülüyor> İğrencim. <gülüyor> Biliyorum. Ben biraz da e, sarı ince tüylere ne kadar fayda ediyor onu merak ediyorum. Yani şuraya geliş güzel. Niye böyle yapıştırıyorum? Şöyle çekeceğim. Dediğim gibi tüyler aşağı doğru olduğu için. Oh, acıdığına göre almıştır diye düşünüyorum. Gözle görülür bir şey yok ama almış diyebilirim. Yani bu kadarını alması gayet iyi bence. Ee, bana çok önerenler olmuştu, söyleyenler olmuştu. Ben de merak edip aldım ve size de canlı olarak böyle göstermek istedim. Ee, ben çok faydalı buldum gayet. Hani yüzümü daha önce böyle bu kadar alabilen, kuaförden sonra bu kadar alabilen e, bir bu oldu. Bunu evde en azından acil durumlarda yapabilirim diye düşünüyorum. Hele ki bu yaz aylarında. Ee, sürekli belki kuaföre koronavirüs vesaire de var sürekli kuaföre hani gidemeyenler için bence çok ideal ee, belki bir dahaki videomda kol bacak vesaire deneyebilirim bilmiyorum <gülüyor> merak edenler olursa deneyebilirim şöyle bir mendili var yaptıktan sonra sürebilirsiniz ee, son bir tavsiyem de kesinlikle ağda işlemlerinden sonra belki de hemen hemen birçok e, kadın biliyordur bunu kızlar biliyordur bunu su değdirmiyoruz bir iki saat Su değmesin, güneşe çıkmıyoruz. Hani hassas ciltler olabiliyor, yan etki olabiliyor, isilik, alerjik. Cildinizi zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. Ona göre dikkat edin. Umarım videom faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.